Clash 2018 Grand Champion is... Golden Ganyaga! Sa kanyang golden voice, siya ang itinanghal na grand winner sa first season ng reality talent competition na The Clash. Ang nooy labing aning na taong gulang pa lang na si Golden Canedo. Pinatutayan na walang imposible kung gugustuhin abutin ang pangarap. Maski para sa isang patang tulad niya. Inanunsyo na yung pangalan mo na ikaw yung nanalo, ikaw yung grand winner. Nag-sync in ba agad sa iyo? Hindi po. Naririg ko po yung pangalan ko pero ay hindi ko po alam ang feeling ko na maiiyak ba ako na hindi ko po alam na mahihimatay ba ako <laughs> na natutuo ba to ganun or gising gising ko na gising mula sa libo-libong sumagot sa aming hamon mula sa 62 clashers na galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa The Clash of 2018 Final 5 Kahit ako po yung pinakabata Nakasama si Golden sa limang finalist at sa final battle, nakaharap niya ang pambato ng North Cotabato na si Jong Madaliday. Pinag-usapan namin yung ano, kunwari mananalo. So kunwari pag nanalo ka, bibigyan kita ng ano, bibigyan ko si Garit ng phone, and si Miriam, parang magpapangitin, mga ganun. So si Golden, o oh, paano kung mananalo ka, bigyan mo 50,000 na. Ganun-ganun. Pero wala eh, dyan rin. Joke-joke lang yun. For a 16-year-old, na lumabas siya ang ganong boses sa, sa katawan mo. Ang uh, nakikita kong uh, kasing strength niya, no, na bibigyan niya ng, ano, no, ng kanyang uh, emosyon doon sa song na kinakanta niya. Yun yung, yun yung uh, maganda sa kanya. No? Mas nagkaroon siya ng confidence, stage presence, mas tama yung mga pinipili niyang kanta, mas magaling siya mag-harmonize. Although she's still very young at marami pa siyang kinailangang matutunan, uh, meron siyang drive to be better. Pero bago pa sumali si Golden sa The Clash, madalas na raw siyang laman ng mga singing contest sa Cebu, kung saan naninirahan ang kanyang pamilya. So, paano mo nalaman na may audition ng The Clash nung nasa Cebu ka? May isang talent scout po na nag-text kay Mama nung time na yun, nung gabing yun, kasi nandun po kami sa singing contest din ng gabing yun. Napunta po ako sa mall, close na po yung audition. Opo, wala na po, tapos oh, na. So, paano yan? Paano ka nakasingit pa? Si Mama nagmakaawa na naman. <laughs> Sabi namin, sige na sir, talagang nagmamakaawa kami. Mabuti, binigyan kami ng form. Isa, sabi, oh, last na lang yan ha. Eh, mayroon pang nakadikit sa akin na isa din. Eh, dalawa kami, binigyan din yung isa. Ang bata na nooy muntik na hindi makapag-audition, nakatanggap ng callback para sa susunod na bahagi ng screening. Hindi na raw nagdalawang isip pa si Golden at ang kanyang pamilya na lumuwas ng Maynila. Pero pag amin niya sa amin, hindi na raw siya umaasa noon na magwawagi dahil sa husay ng kapwa niya clashers siya dun sa mga pinakabatang uh, sumali. And then, nung time na yun, ko na, she's frail looking, di ba? Ang payat-payat, ang liit na bata. Yun yung first impression ko sa kanya. Ako, para siyang lalambot-lambot na, in, you know, she cannot stand her, her, ano, platform. Sabi ko na lang po na, ano, na kailangan kong galingan para po sa family ko. Kailangan kong galingan para po sa akin sa future. Lagi siya may question, like, Kuya, anong gagawin ko sa ganitong so ganyan? So, uh, si Golden sobrang matanong at the same time, uh, sobrang professional kahit bata pa siya sa edad niya. Sa huli, siya ang itinanghal na grand winner. Ang pagkakapanalo niyang ito sa The Clash, nagbukas ng pintuan para maabot ni Golden ang pangarap na maging ganap na singer. At higit sa lahat, ang makatulong sa kanyang pamilya. Ang first grand champion ng The Clash, Golden Ganyero! Mula noon, nagkaroon na siya ng TV guestings sa iba't ibang kapuso shows, gaya ng Sarap Diva at Weekend Variety Show na Studio 7. Napanood din natin si Golden sa kanyang live story sa magpakailanman. Pagod na pagod na po ako tatawagin ang pon! Sa akin, sa magpakailanman, natatawa po ako kasi hindi pa ako rin umiyak. Ah. <laughs> Kahit life story ko po yun, parang 
hindi po ako marunong magbato ng line, mm -hmm. hindi po ako marunong magtagalog. Nagpapasalamat rin po ako sa mga naging katrabaho ko po na si si Miss Angelo po sa kasi siya po yung nagpush sa akin na gawin mo. Isipin mo na gano'n ang nangyari. Naiiyak po talaga ako. Ah, nakakatuwa kasi nandun siya sa gusto niya ding matutong kung arting. Um, siguro kasi masanay siya sa, sa pagkanta. Yun talaga yung forte niya. So nung nag siya sa magpakailanman, sobra siya nila nervous, I remember. Kasi nga, um, it's a different field. Nakasama na rin si Golden sa Kapuso Show sa New York City, USA nitong nakaraang Mayo. Ito raw ang first time niyang pag out of the country. At ngayon nga, lilipad muli si Golden para naman sa Kapuso Show sa California, USA. Kasama ko po si Mr. Christian, si Ms. Ai Ai, si Ms. Lani po. <laughs> Kinakabahan ka ba? <laughs> <laughs> Opo kasi, kaduwit ko sila, spot ko, tapos ibang lugar. 